Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de CRV, la crypto de Curve, Curve Finance. Alors, pour faire ça, Curve Finance, c'est un protocole qui est sur plusieurs blockchains et c'est un protocole de finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi. Et c'est un protocole qui est très important, qui fait même partie des plus importants parce que il est la fondation de plein d'autres protocoles qui gravitent autour parce qu'il permet de pouvoir déposer de l'argent, donc faire des rendements, prêter de l'argent et mettre en place des poules de liquidité qui sont l'essentiel de toute la finance décentralisée. Pour faire simple, une poule de liquidité, c'est la corrélation de plusieurs cryptos, comme là on pourra voir ici la poule de liquidité où on a du DAI, de l'USDC et de l'USDT, et c'est une poule dans laquelle, par exemple, si j'ai de l'USDT, je veux de l'USDC, je vais pouvoir échanger automatiquement mon USDT contre de l'USDC à un taux qui est statué et automatisé. Ça, il n'y a personne pour pouvoir me prêter, c'est directement des personnes qui dépensent leur argent contre un rendement, un rendement là au moment où j'ai fait le screen qui était de 0,7% à l'année, pour pouvoir tout simplement faire des échanges. Et à savoir que les poules de Curve sont utilisées par plein d'autres protocoles qui vont directement utiliser la liquidité mise à disposition de CRV. Alors CRV, c'est un protocole qui est aussi très connu. Il faut comprendre que 1, c'est un protocole qui est rentable. On a ici une market cap qui est dans les alentours de 1,4 milliard de dollars avec une TVS, ça veut dire l'argent bloqué sur le protocole, de 2,2 milliards. D'accord Donc on a beaucoup plus de TVL que de market cap et on a un protocole qui est rentable avec comme revenu annualisé plus de 30 millions de dollars donc c'est un protocole qui est vraiment très rentable et c'est chose qui est suffisamment important pour le noter notamment dans la finance décentralisée à côté le CRV et Curve Finance s'est fait connaître pour plusieurs choses la première la notion de Curve War le fait que détenir des CRV permet de pouvoir définir quels sont les poules de liquidité qui vont avoir un bonus, un bonus payé en CRV. D'accord Ça veut dire qu'on crée du CRV pour pouvoir incentiver, pour pouvoir donner envie aux gens de déposer leur crypto. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de détenir du CRV quand on est un protocole de finances décentralisées qui a son propre token. Parce que quand je crée mon token, il faut bien que j'ai une poule de liquidité. Si les gens veulent l'acheter avec leur USDT, il faut bien qu'il y ait à un moment donné un endroit où il y ait USDT plus mon token pour pouvoir faire l'échange. Et justement, l'intérêt du CRV se fait là. Autre chose que l'on va avoir, c'est que Curve Finance a eu deux soucis. Le premier, c'est un, forcément, il a souffert énormément au moment de FTX et au moment de Terra Luna avec la chute de l'UST en 2022, chose que l'on peut voir ici dans la chute vraiment de la TVL, donc c'est-à-dire de l'argent qui était bloqué dessus, hein, plus de 20 milliards à l'époque, hein, on est à 10 fois moins que euh, lors de la belle époque de 2021 et donc de, du précédent boulot, donc c'est quelque chose que l'on peut retrouver au niveau de CRV. Et à côté, on a eu l'autre chute qui a été le hack. Ils se sont fait hacker une fois. Alors, ça n'a pas été les poules de liquidité qui ont été hackées. C'est quelque chose qui a été assez particulier, qui a été repayé par le créateur de Curve Finance avec un certain nombre de rachats. On avait discuté notamment sur la chaîne. Actuellement, pourquoi je vous en parle C'est parce que, un, on est sur un protocole qui est rentable et qui est en train d'éclater à la hausse. Et il va falloir comprendre où on est au niveau du cours. Parce que quand on regarde le lancement de Curve Finance, on voit qu'on a un lancement qui a été très très haut et depuis on a tout simplement une consolidation basse on va regarder ça vous allez voir qu'on a bien la phase d'accélération sur toute la partie du bull run précédent donc il y a quatre ans et ensuite la phase du bear market l'accumulation long terme et qu'on est en train de sortir de l'accumulation on a fait un break of structure suffisamment important qui est de 0,87 et on est en train de consolider au dessus on est sorti enfin de cette compression, compression qui a été très longue, dans lequel on va attendre potentiellement un retracement. Donc pareil, retracement de Fibonacci avec ici la loi de prolongation, les 382, un retour dans les 0,83, 0,84, 0,71 pour ensuite repartir à la hausse, à savoir qu'il va falloir suivre l'évolution du CRV assez rapidement. Pour moi, la grosse target que l'on va avoir déjà dans un printemps, ça va être les 2 dollars. Il faut qu'on casse les 2 dollars pour pouvoir consolider au-dessus. Les 2 dollars, c'est un événement qui a été important, ça a été Terra Luna. Je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était ce qui avait entraîné la disparition, le départ de beaucoup de liquidités de CRV. Et justement, il faut repasser cette barre-là pour réavoir une réaccélération. Et à ce moment-là, les prochaines targets que l'on pourra avoir, c'est déjà aller chercher les 7 dollars, voire beaucoup plus, avec une extension de Fibonacci 
on prend le plus bas ici, le haut du bull run, et on va chercher le bas, et on va voir qu'on a des targets qui sont beaucoup plus élevés. On va aller chercher le 1, le 1,1 et le 1,618. Et vous allez voir qu'on est inservé dans les alentours des 7,50$, puis ensuite des 11$. Et après, on peut aller chercher beaucoup plus haut dans les 17$, qui font encore des belles perspectives pour servir pour un acteur, encore une fois, de la finance décentralisée et qui est rentable. Par contre, il faut prendre en considération qu'il faut qu'il y ait de la liquidité qui se déverse dans CRV, dans Cœur, Finance. Il faut derrière qu'il n'y ait pas forcément de hack et aussi qu'on ait, pourquoi pas, un narratif autour de la finance décentralisée pour qu'on ait une hypervalorisation au niveau de CRV. On est encore une fois sur une market cap qui est relativement faible et on peut aller chercher beaucoup, beaucoup plus haut. À savoir que les CRV sont stackés à plus de 75% du market cap. Ça veut dire qu'on a très peu d'invitations à vendre. Et ça se voit aussi sur l'accélération haussière que l'on a eue. Il y a une partie qui a été vendue, mais somme toute, c'est relativement faible. On est à moins de 11% de chute par rapport à ce que l'on aurait pu avoir sur un protocole beaucoup plus spéculatif. Donc ça veut dire qu'il y a une véritable croyance et il y a un engouement autour de CRV. Donc ça va être à surveiller vraiment de très près, surtout s'il y a un narratif autour de la finance décentralisée. Pour la prochaine crypto, vous avez le choix entre FET et Rio. Dites-moi laquelle vous préférez en commentaire et ce sera une des prochaines à être traitée. En attendant, si vous avez besoin d'une stratégie, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez une stratégie d'investissement, un guide d'investissement qui est gratuit, 100% gratuit, en commentaire en description, qui va vous aider si jamais vous venez d'arriver sur le marché ou que vous avez des questions sur comment gérer justement un bull run. Vous avez toutes les informations qui sont dedans, en commentaire en description. Et si jamais cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas avant de partir, un petit like, un partage, un commentaire. Ça me soutient et je vous dis à très vite.